Naam tutazame pia kupitia uh, startvideo.co.tz lakini pia wale ambao wanatumia vifaa vyenye kuruhusu mfumo Android basi tembelea uh, katika Play Store kwa kuwa app yetu ambayo ni Star TV vile vile Facebook utafuta Star TV habari tunakwenda sote mwanzo hadi mwisho naitwa Adela Mapuli karibu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Al Mohamed Shini leo amejumuika pamoja katika chakula cha mchana na mamia ya vijana wananchi wao shiriki katika sherehe za maadhimisho ya miaka msina mitano ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar aliyofanyika kisiwani Pemba mapema mwaka huu tupate taarifa zaidi. Hafla hiyo ya chakula iliyoandaliwa na Rais Dr. Shen imefanyika makao makuu ya kikosi cha Valantia mtoni mjini Zanzibar ambapo vijana wa halaiki kutoka Ungoja na Pemba, Umawa na wananchi kwa jumla wameshiriki. Akitoa shukurani kwa niaba ya Rais Dr. Shen, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Isa Haji Usigavu, amesema ni jambo la faraja kwa Rais kutenga muda na kushirikiana na vijana hao katika chakula hicho kwa kutambua juhudi kubwa aliyoifanya katika kufanikisha sherehe hizo za mapinduzi mwaka huu. Mheshimiwa Rais, wananchi hawa wanaungana na ndugu zao na familia zao katika kuonyesha shukurani zao za dhati kwa kipekee walivyoweza kushiriki na kufanikisha sherehe za kutimiza miaka 55 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambazo mwaka huu tulizifanyia Pemba. Kila mmoja wetu alikuwa ni mtu ambaye alijawa na bashasha hamasa na furaha kubwa kwa kuona sherehe zile namna ambavyo zimefana zimefanikiwa na kila mmoja amekiona kielelezo cha ukombozi wetu watu wa Zanzibar na Tanzania kwa jumla hivyo mheshimiwa rais kwa niaba yako kama ambavyo tumekuwa tukisema mwendelezo huu ni kuonyesha kwa kiasi gani Zanzibar imeweza kujitawala kama zilivyo nchi nyingine za Afrika na vijana hawa watoto wadogo baadhi yao na vijana wenye umri wa kati kuendelea kuyatunza na kuyatukuza mapinduzi ya matukufu ni mwendelezo wa kupanda mbegu njema ya uzalendo na kutambua uhuru wao na kuthamini utu wao katika taifa lao lililo huru kwa hiyo mwendelezo huu wataendelea vijana hawa kukushukuru mheshimiwa rais kwa imani yako na mapenzi yako makubwa uliyowaonyesha tokea wakati wa maandalizi wakati wa sherehe lakini hata baada ya kukamilisha sherehe kutafuta muda na kuja kula nao chakula cha mchana kwa niaba yako na kwa niaba ya mheshimiwa rais tunakushukuru sana kwa imani yako hiyo amesema ushiriki wa vijana wadogo katika sherehe hizo ni kielelezo cha kupanda mbegu njema katika ustawi wa taifa waziri gavu ametumia fursa hiyo kutoa shukurani za dhati za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr Ali Mohamed Shein kwa wananchi wote walioitikia wito wa kushiriki katika hafla hiyo adhimu katika hatua nyingine rais dr Shen amepokea pongezi kutoka kikundi cha muziki cha mafunzo wa jela jela baada ya kufanikisha upatikanaji wa vifaa vya muziki kwa ajili ya kukiendeleza kikundi hicho Naye mwakilishi wa makundi ya washiriki wa sherehe za maadhimisho ya miaka 55 ya mapinduzi ya Zanzibar, Ali Mohamed Baraka, amemshukuru Rais Dr. Shen kwa kuwapatia wananchi hao nafasi hiyo. Kwa niaba ya makundi yote ambao walishiriki, tunatoa salamu zetu na tunasema asante sana mshimo Rais kwa nafasi kama hii muhimu uliotupa na asante sana. Ni utamaduni wa kila mwaka unaofanywa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shen wa kula chakula cha mchana pamoja na makundi yote yanayoshiriki katika sherehe za maadhimisho ya mapinduzi ya Zanzibar kutoka mtoni makao makuu ya kikosi cha Valantia
Mimi ni Omar Ahmed. Makamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhassan amesema vikao vya masuala ya muungano vitaendelea kuendeshwa kirafiki kati ya Zanzibar na Tanzania bara ikiwa ni ishara ya muungano imara baina ya pande hizo mbili zinazounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Makamu wa Rais yameyasema hayo wakati wa ufunguzi wa kikao cha kamati ya pamoja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi Zanzibar kujadili masuala ya muungano kilichofanyika Jumamosi katika ukumbi wa Kambarage jengo la Hazina Square Dodoma na nadhani hivyo ndivyo fani mpaka kufikia hapo kuna mambo mengi ambayo yalifanikiwa huko nyuma lakini kuna mengi ambayo yamebaki yanasubiri um, tuyatolee tuya maamuzi kwa labda ni sisemi mengi mawaziri wengi hasa kwa upande wetu wa CMT wengine wageni kwenye mikao hivi karibu sana lakini nadhani leo umepata experience haya mambo yanayoendeshwa it's more kidungu siasa hii kidogo utaalamu humo na wakati mwingine tunangangana sana kwenye sheria zetu hatupati ufunguzi siasa ikiingia ufunguzi unapatikana kwa mfano swala la umeme lililopatikana juzi uh, mpaka political will imefanya kazi hiyo tumepata solution lakini huko nyuma tumeshakutana miaka na miaka hakuna kichopatikana so nasema hivi kuonesha kwamba kikao hivi lina mambo mchanganyiko si sheria tu na katiba pekee yake zinazofanya kazi kuna mengine consideration zingine zinabidi zingie ili kuokuwa na na, na wewe kwa Makamu wa Rais amekabidhi hati ya umiliki wa kiwanja hicho chenye ukubwa wa hekari 30 kilichopo mji wa serikali Dodoma kwa makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Saif Idi. Sika inayo nami ni Sasa kwa heshima na taadhima lakini kabla kukabidhi ni yeseme tu kuguze tu Zanzibar karibu Dodoma. Sasa. Wezeni tumeanza. Na nadhani mwisho wa mwezi huu baadhi ya majengo yatakuwa tayari. Sasa tunawategemea nanyi kwamba tutaanza kuona pirika pirika za ujenzi. Angalau basi ofisi ya makamu wa pili wa rais ambaye ndio coordinator wa shughuli za muungano lakini na zile ofisi muhimu muhimu zitakuwepo pale au ile ofisi yetu iliyopo Dar es Salaam itahamia kwa haraka hapa Dodoma kama coordinator wa mambo ya kule na kwa hiyo nisichukue muda mwingi ni kukabidhi ardhi hii maana sio kiwanja eka 30 ni ardhi. Sio wa Zanzibari kule ukipata eka 30 hizo ni wilaya mbili. Kwa hiyo naomba ni kukabidhi ardhi hii ili inese mzadi nayo ikaribie Dodoma. Asante. Kwa hilo sasa katika eneo hili linaloagizwa kutoa la serikali na mbunge wa Zanzibar leo mnayo furaha ya kukabidhi mheshimiwa makamu wa rais kiwanja katika chanya namba 74 kwenye block AG kwenye eneo hili la mji wa serikali hiki kiwanja kina square mita laki moja kina moja elfu mia sita tisini na nane kina moja kina moja maana yake ni hekari 30 kiwanja kilichotolewa kwa wizara kumi kwa mm. Kwa naomba na kiwanja hiki kama ilivyo desturi Mheshimiwa Rais alisema ni kabidhi bila gharama yoyote. Kwa hiyo hakuna gharama yoyote. Kikao hicho cha kamati ya pamoja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi Zanzibar kujadili masuala ya muungano kilihudhuriwa na mawaziri wa serikali zote mbili pamoja na makatibu wakuu na timu ya wataalamu. Ni taarifa hiyo kutoka chumba chetu cha habari ikisoma studio na Hilda Ngatunga. Baada ya kuripotiwa mauaji ya watu kadhaa mkoani Njombe wananchi katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wameiomba serikali ya mkoa kutoa elimu shirikishi kwa jamii ili kujihadhari na matukio ya gaidi dhidi ya watoto ya yanohusisha ya imani za kishirikina asijitokeze katika mkoa huo zaidi na mwana habari wetu Mercy Sekabogo Mazo yangu serikali ilitupie swala la waganga kenyeji kwa makini 
Wakizungumza kwa nyakati tofauti mjini Vwawa, wilaya Nimbozi katika mkoa wa Songwe, baadhi ya wananchi wamesema kuwa matukio yanayotokea huko mkoa ni Njombe ni kiashiria tosha kwamba waganga wajadi wanahusika. Kila jambo hili kitokea swala la rubino waganga kenyeni. Hata watoto nao kiangalia huko kwa wao wa Njombe lakini ukizama ndani unaambiwa kwamba ni ni swala la ushirikina watu wapate utajiri wafanye nini. Wameshauri serikali ichukue hatua mapema kabla ya hatari maana waswahili walisema mwenzako akinyolewa acha kwa kutia maji. Ushauri wangu kwa serikali ni kwa naomba waimarishe ulinzi hata hao waganga wajadi nao. Ah sijajua kwa sababu mimi imani yangu hainihusu kabisa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Mimi ninaokoka na mtendaji. Kwa hiyo masuala ya waganga kienyeji mimi kama mimi naona hayafai. Oh, ingechukua miku, ingechukua tazali weke mikutano ya azali wachukue maoni kwa watu kwa sababu watu wakiwaambia piga kula wanaweza wakapiga kula waka wakapiga kula wanawabaini watu wa, wa, wanaofanya hivyo vitendo serikali ichukue hatua kuweza kuwaelimisha wananchi sababu kwa mambo maana walikuwa nasema kwa mbozi watu na ngozi eh sasa hii inatupa wasiwasi tukienda sehemu zingine kwa sababu limetoka mbozi tukawa tunaogopa eh kwa hiyo kiasi cha kwamba tu ipite vijijini kuweza kuwaelimisha elimisha wananchi kwa kutoa na imani za kishirikina kwa sababu mwingine anatumwambia kwa mbulete ngozi ya binadamu au kiungo chochote cha binadamu ili mambo yaende vizuri sasa kiwakalisha na kuweza kuahirimisha kwa mtakaye kamatu mganga wako tutafuta mila na desturi zipo katika kila kabila hapa nchini nimezungumza na mzee wa Kimila Muleshelwa Chifu Nzunda anajiita mwenyekiti wa Kimila mkoa ni Songwe <laughs> naenda tunaitana machibe na wazee wetu sasa jamani nao waamini uchawi ni nani msidanganyike hivi hao wana wanatutapeli tu waganga hao nini kauli ya mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa ni Songwe mkuu wa mkoa brigadier general mstafu nikodema simwangela ambayo yametokea njombe kwa mkoa wetu wa Songwe ni waombe wananchi watakapoona dalili watakapoona mienendo ya watu ambao hawaitambui kabla ya matukio hayo mabaya hayatokea kwenye mkoa wetu watupe taarifa kwa sababu sisi kwenye kamati zetu za uli, za usalama za wilaya na hadi mkoa tumejipanga na tumeshapeana maelekezo kufuatilia na kuhakikisha kwamba tunadhibiti vitendo hivyo visitokee katika mkoa wetu wa Songwe kutoka mkoa ni Songwe mesisi kabogo wa TV Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Bashiru Ali amewataka viongozi wa Halmashauri zote nchini kuacha tabia ya kukodisha mashamba pori kwa wananchi ambao yamefutwa umiliki wake na Rais John Magufuli kutokana na wawekezaji huku pia akiwataka viongozi hao kugawa mashamba hayo kwa njia shirikishi na sio kufanya sehemu ya kujiingizia kipato kwa maslahi yao binafsi tupate taarifa zaidi utatusaidia baba tuna kilio cha umbwa shingo juu yote tunayoyafanya hayo yanategemea ardhi dr bashiru anabainisha hayo katika mkutano wa hazala katika kijiji cha msowelo wilayani kilosa mkoani morogoro baada ya kupata malalamiko kutoka kwa kazi wa vijiji hivyo kuhusu umiliki wa mashamba pori yaliyofutiwa umiliki na rais mwishoni mwa mwaka 2017 awaoni faida yake kutokana na manyanyaso yanayopata kutoka kwa viongozi wa wilaya hiyo kwa kodisha kwa shilingi 1040 kwa eka jambo ambalo linawanyima fursa watu wa kipato cha chini tangu tupate mashamba yaliyotoka kwa mwekezaji kurudi kwa serikali yapo maeneo ambayo tulikuwa tunalima tangu mapema na mwaka jana kuna maeneo ambayo yamelima mkuu wa wilaya yale maeneo yalikuwa wanalima wananchi wa kikodi kwa mwekezaji na mwaka jana watu hao hawakufaulu kulima ila lima mkuu wa wilaya sasa kwa sababu lima mkuu wa wilaya na ni maeneo yaliyokuwa chini ya uwekezaji. Je, leo kama mkuu wa wilaya atatamka lipi kwamba wananchi wako tayari kwenda kuyalima sasa? Baba ya rizi ulivyokuja, utatusaidia sio wakulima wadogo wadogo kwa shilingi. Eh, utatusaidia baba tuna kilio cha umbwa shingo juu. Baada ya kupata malamiko hayo, Dr. Bashiru analazimika kutoa kauli kwa viongozi wote wa halmashauri nchini kwa chama la moja tabia ya kukodisha alizi kwa wananchi kama njia ya kujiingizia mapato kwenye halmashauri zao okupia kiwataka viongozi hao kugawa mashamba hayo kwa wananchi ni marufuku nchi nzima halmashauri za wilaya 
kutoza pesa na kugeuza ardhi kuwa magulio ni marufuku ni marufuku ni marufuku kupande wake mkuu mkuu mgogoro dr Kebwe Steven Kebwe amewahakikishia ulinzi wananchi wote ambao wamewabainisha viongozi wasiokuwa waadilifu katika wilaya ya Kinosa huko mkuu wilaya hiyo Adam Mgoi akiahidi kulifanyia kazi jambo hilo kama umechangia hapa alafu eti kuna mtu akufate kukusumbua toa taarifa na mkoa wilaya na kuagiza ili usimamie vizuri wananchi ni haki yake kueleza na kutoa hoja ya ukweli mbele ya kikao kikubwa hiki Ziara hawa hiyo ya siku moja ya katibu mkuu wa CCM Dr. Bashir Ohari wilayani Kilosa ni sehemu moja wapo ya maadhimisho ya miaka 42 tangu kuanzishwa kwa chama cha mapinduzi CCM Wakazi katika kijiji cha Igombe wilani Magu mkoa ni Mwanza wameiomba serikali na wadau wa maendeleo kuwezesha kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho yenye wahudumu watatu tu ambayo baadhi ya majengo yake yaliyozuliwa na upepo tangu mwaka 2018 na hivyo kusababisha kusitishwa kwa baadhi ya huduma taarifa zaidi na projectus bina Mungu Akumbukumbu kumbu ya mwaka uliyoacha majonzi. Pengine huu ndio uliokuwa mwaka mbaya zaidi katika siku za hivi karibuni. Ni mwaka 2018. Ni katika kijiji cha Igombe wilaya ya Magu mkoa ni Mwanza. Ilikuwa mwaka jana tu ambapo jengo hili la zaanati liliezuliwa na mvua iliyoambatana na upepo na kusababisha huduma hasa kwa wanawake waliohitaji kujifungua kusitishwa mara hapa tukajiba na bana kulikuwa na nyumba ya mtumishi ambayo ilikuwepo tukawa tumeiomba akiwa amekaa mnde tukahamishia vifaa vyetu vilivyokuwa vimeathirika na kuezuliwa kwa upepo kwa jengo tukaanza kutoa huduma baadhi ya huduma zinatolewa mnde kwa sasa na zingine zimesitishwa kama kujifungulia kwenye kituo chetu kwa sasa tumekosa sehemu ya wazazi kujifungua hivyo hiyo huduma kwa sasa hatuitoi Wenyeji walijikongoja na kuanza ujenzi mpya wa jengo hili jipya ambalo matamanio sasa ni kuona linakamilika. Na ije baa, iondoe baa. Fikiri kutoka jengo hili la zamani mpaka ujenzi wa jengo hili jipya hakika si safari rahisi. Sisi kama wanaigombe tunaomba tusaidiwe ili kukamilisha jengo letu haraka tuweze kupata huduma kwa ukaribu zaidi. Kwenye mikutano ya kijiji wako mstari wa mbele kusikiliza kuchangia maoni na kukubaliana mikakati ya pamoja ni wenye dhamira moja katika ujenzi wa zahanati ya kijiji benki ya NMB inavutiwa na mienendo ya wakazi wa kijiji hiki na kuchukua hatua ya kuongezea nguvu katika mkutano huu viongozi wa benki hiyo wanakabidhi misaada kadha kwa mkuu wa wilaya ya Magu wakieleza namna wanavyoguswa na uhitaji mkubwa katika huduma za kijamii Tunapokea maombi mengi sana nchini Mheshimiwa Mgeni Asim. Lakini tusema tujikite kwenye sekta hizi mbili ambazo ni ni, 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 ni sekta mtambuka. Kwa sababu tunatambua bila afya hakuna maendeleo. Bila elimu hakuna maendeleo. Mimi ni waombe muendelee kuipendelea wilaya ya Magu, muifanye hii wilaya kwa NMB kuwa wilaya ya mfano ndani ya mkoa wa Mwanza. Sasa matamanio ya wengi baada ya msaada huo ni kumaliza kilio cha muda mrefu. Hii msaada iliyotolewa basi itaweza kufupisha umbali pamoja na kuwafanya watu ambao wananchi wana changamoto ya ya, ya kipato cha chini basi kuweza kunufaika kwa sababu watakuwa wamepunguza umbali na itakuwa ni karibu watakuwa wanapata huduma hizo. Pengine kwa wira ya hii kufanywa mfano huenda changamoto za aina hii katika maeneo mengine ya wilaya zikafikia 
wananchi wa vijiji vinne vya Kata Kansei wilaya ni Karatu mkoa wa Arusha wataondokana na tatizo la maji baada ya mheshimiwa rais John Magufuli kutoa shilingi milioni 139 kwa ajili ya kurudia upya usambazaji mabomba ya mradi wa maji ambao umesuasua kuanzia mwaka 2013 zaidi na mwana habari wetu Theodora Mrema tatizo la kupasuka kwa mabomba limesababisha mpaka leo mradi kutofanya kazi maeneo hayo yamefanyiwa mapitio ya kiusanifu kwa upya na wataalamu walimashauri kwa kushirikiana na mkoa ili kutoa suluhisho la kudumu katika mradi huu ili changamoto zitakapofanywa kazi na mradi uweze kutoa huduma kwa wananchi kama ilivyo kusudiwa wakazi hao wanasema ni mwaka 25 sasa hawajawahi kupata maji safi na salama kutokana na mkandarasi aliyepewa kazi ya kuchimba visima katika viji hivyo kushindwa kutekeleza mradi huo hadi hii leo sisi hatutaki Kiswahili nyingi wala maelezo mengi tunachotaka ni maji na kwa sababu mambo ya kitaalamu ameeleza aliyeeleza na yale porekebishwa yanafika lakini hayana kazi hayayofikii wananchi na tunachotaka ni kwamba wananchi wapate maji kufuatia kilio cha wakazi hawa ikamlazimu katibu wa itikadi na uenezi Humphrey Polepole kuwasiliana na Mheshimiwa Rais Makufuli ili aweze kuwasaidia wananchi hao ambapo akaahidi kutoa fedha hiyo ili wananchi waweze kupata maji safi na salama. Waje wakamilishe jambo hili. Mbona milioni nimekwenda nimewatafutia kwa ndugu John Pombe Joseph Magufuli milioni 139. Na tukirudi ofisini leo msiende kulala ndugu watendaji wa halmashauri mpitilize ofisini ofisini mkaandike barua muambatishe na michoro ya usanifu wa kugawa maji kwenye mradi wa maji wa Kansai iende Dodoma sambamba na hilo polepole akakutana na kilio cha wazazi na wanafunzi wa shule ya sekondari Kansai wakiomba serikali kuachukulia hatua baadhi ya watendaji ambao wamesababisha kutokamilika kwa maabara kutokana na ubadhirifu wa fedha ambazo wamekuwa wakichangishwa wananchi hawa wamekuwa wakichangishwa pesa. Bahati mbaya mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa serikali ya kijiji yeye pia amejifanya ni mtendaji. Yeye ndo anayesaini, yeye ndo anayetoa pesa. Nilichokifanya baada ya kubainika pale. Niliagiza OCD na yuko hapa alimkamata. Nimepewa dhamana tu ya kusimamia maendeleo ambayo ninyi mmetutuma. Sasa inawezekana tukaja hapa tukatazama maabara zipo katika hali hii na pesa zimekusanywa lakini pia kuna upande wa, wa serikali kule halmashauri. Amfrey polepole yuko ziarani mkoa wa Arusha akitembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ambapo kwa wilaya Karatu ametembelea miradi ya maji, shule pamoja na kituo cha afya Endabash ambacho kitawasaidia wananchi wakata hiyo kuondokana na changamoto ya huduma ya afya. Nikiripoti kutoka Karatu mkoa ni Arusha mimi ni Teodora Mrema wa Star TV Wananchi wilayani Mtwara wameiomba serikali kuangalia namna ya kupitia upya baadhi ya mitaa na kurekebisha miundombinu hususani mifereji ya kupitisha maji ya mvua ambapo kwa mvua ya kawaida iliyonyesha wilayani humo kumeshuhudiwa maji yakitiririka bila mpangilio huku mengine yakituama katika maeneo mbalimbali mbali na kusababisha baadhi ya nyumba kuzingirwa na maji na mitaa mingine kushindwa kufikika kiraisi zaidi na mwana habari wetu Omar Hussein Wakizungumza mbele ya mkuu wa wilaya Mtwara Evoli Manda aliyetembelea maeneo yaliyolipotiwa kuathirika wananchi hao wamesema kutokea kwa mafuriko kila mvua inaponyesha kuna sababishwa na miundombinu iliyopo ambapo baadhi ya mifereji ya kupitisha maji ya mvua imeelekezwa kwenye makazi ya watu kamisingi yani wapate nafuu kidogo lakini ndio hakuna unafuu aha eh miaka yote tulikuwa tunakaa tu kama watu walioweka eh. maji yanatoka huko mwingine yanatoka huko hospitali usalama huko ndio yanaingia hapa kuanzia pale kutakuwa ni mteremko ambako maji yanaenda kwenye lile bwa kubwa lililochimba pale maji yanaenda baharini eh kule chini kwa limo kuna bwa pale wamechimba kubwa ndio maji yanotoka lakini sio sio maji yangu nikuelekea kule kwa hiyo kuja huko haiwezi kuja aiza lizibo lile kalavati kwa sababu kalavati inabada maji mengi sana kutoka kule kuja hivi aiza elekea kwenda hivi au ya kwa hivi chini ndio sio hilo kwa hiyo wilaya amesema suluhisho la hali hiyo ni ukamilika kwa mradi mkubwa wa uendelezaji miji mkakati ambapo kwa manispaa hii pamoja na mambo mengine 
mradi huo unahusisha ujenzi wa mfereji mkubwa kwa kusanya maji unaoelekeza baharini kwa ujeisha kwa zile sehemu ambazo umekamilika umesaidia kwa mfano kipande hiki cha kutoka barabara hii ya Zambia kwenda mpaka baharini kimekamilika kwa hiyo ina maana maji yanayokuja na mifereji hii yanapoingia huku yani inasaidia badala ya kusimama kama zamani yanakwenda baharini moja kwa moja kwa hiyo kuna nafuu kubwa sana lakini bado lakini pia kuna maeneo mengine ambapo maji yameonyesha kuja kwenye maeneo ya watu katika hatua nyingine wananchi hao wametakiwa kuchukua tahadhari na kuhakikisha wanakuwa karibu na watoto wao hasa katika kipindi hichi cha mvua ukizingatia kuna historia mbaya ya kupoteza mtoto msimu uliopita Tuia watoto kucheza karibu na mitaro mitaro yetu hii huwa inapitisha maji mengi na kwa kasi e, mwaka jana kwa bahati mbaya tulimpoteza mtoto kwa sababu hiyo hiyo tu, tunaomba wazazi na walezi watoto wana tabia kupenda kuchezea maji kuhakikisha wanawazuia wasicheze karibu na maji kwa sababu maji ambayo mtoto anayaona ni kidogo kuingiza mguu kumbe ni maji yenye kasi na kasi hiyo inaweza ikawa inatiririsha na vitu vingine vizito vikamzidi nguvu tukajikuta kwa bahati mbaya mtu anazolewa mvua zinazoendelea kunyesha mkoani hapa zimepelekea baadhi ya mitaa kushindwa kufikika hata hivyo hali hii inatajwa kuwa ya kawaida tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma kutokana na uwepo wa mradi mkubwa wa mfereji wa kuelekeza maji baharini ambapo ukamilika kwake kumetajwa kuwa ndio mwarobaini wa hali hiyo kutoka hapa mkoa ni Mtwara Komari Huseni Wasta TV Vijana hapa nchini wameshauriwa kushiriki katika kutatua changamoto zinazokabili jamii ili kufikiwa kwa malengo ya milenia badala ya kuwa walalamikaji jambo litakalo kuwa chachu kwa maendeleo na kwa ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla tupate taarifa zaidi ni katika jukwaa la vijana wilaya Arusha ambalo linakutanisha vijana katika kujadili changamoto mbalimbali zinazowakwamisha kuweza kushiriki katika mambo mbalimbali ya kijamii huku kubwa likielezwa kuwa ni uelewa mdogo miongoni mwao vijana wengi wanakosa uelewa juu ya mambo mbalimbali yaliyokuwa yale katika eneo letu kwa nini nasema wanakosa wanakosa kwa sababu vijana wengi kwa mfano washiriki katika vikao vya serikali za mitaa hawajui mapato na matumizi yanayosomwa katika mitaa na hata kazi gani zinaofanya wale watumishi wa serikali kuanzia mtendaji wa mtaa na wengine lakini vijana pia wanaenda na hoja za kwao wana, wana, wanataka maeneo ya kufanyia shughuli zao wana, wanataka fursa zilizoko kule kwa mfano shughuli za uzoaji taka vimba visoko vima soko vilivyoko kule wanataka wao wasimamie hizo shughuli ya kuchukua ushuru na vitu kama hivyo kwa hiyo kwa kweli wame, wameleta hamasa na muamko mkubwa afisa vijana wa wilaya Arusha Anifa Ramadhani anaweka wazi nafasi ya vijana katika maendeleo iwapo vijana changamkia fursa zilizopo katika jamii badala ya kusubiri kuajiriwa jambo linaloweza kubadili maisha yao kitu kikubwa ambacho tunakifanya hapo ndani wameshafanya mazoezi ya fursa wameenda kwenye kutambua namna gani wanaweza waka ainisha biashara wakatambua mitaji ni ipi na mwisho wa siku tutafanya kazi za vikundi ili kila mtu ainishe ni kitu gani anaweza kwenda kukifanya ndani ya jamii yake na kuweza kujiajiri hali ambayo itawafanya waache kulalamika na kulaumu serikali jamii na wazazi wanao wasimamia kwamba hawajawafanyia chochote Shirika ya kudumia viwanda vidogo sido kupitia meneja wa mkoa wa Arusha ni Nchimbi linatangaza neema kwa vijana wa bunifu kwa kuendeleza ubunifu wao ili kukuza vipaji kwa maendeleo ya taifa. Uh, sisi kama sido mkoa wa Arusha tunawasaidia vijana katika swala zima la vijana maana sasa hivi tuna changamoto kubwa sana ya wi au tuna wimbi kubwa sana la vijana. Na katika wimbi hili la vijana sisi kama sido mkoa wa Arusha tunapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha vijana especially vijana ambao ni wabunifu. Na vijana hao ambao ni wabunifu tunawasaidia kwa sababu sisi tuna program inaitwa program ya kiatamizi. Na ndani ya hiyo program ya kiatamizi, an incubator program, tunalea mawazo ya wabunifu uanzishwaji wa mabaraza katika ngazi mbali, mbali hapa nchini likiwemo la vijana ni njia muhimu kwa vijana kuzungumza mambo yanayohusu na kukutanisha na serikali jambo linalotarajiwa kuharakisha maendeleo na kutunza amani iliyopo kutoka katika baraza hili la vijana kwa wilaya ya Arusha Beatrice Gerard Star TV 
tufuatilie pia uh, kupitia startv.co.tz lakini pia kama unatumia mtandao wa kijamii wa Facebook tembelea tu kurasa yetu ambayo ni startv habari unaweza kuangalia taarifa ya habari na vipindi vyetu vingine moto moto tunakwenda pumziko tukirejea tutakuwa ni wasawa jicho letu mikoani ni startv habari ndio yako nasi